Friendship! Mag Ito na naman po tayo sa ating cooking channel. Ang ating pong recipe for today is stuffed bread. Ito po ang ating mga ingredients. Ito po, 4 cups of uh, flo uh, bread flour, uh, fresh milk, half cup of sugar, one stick ng unsalted butter, this is uh, skim milk, ito po yung uh, pag activate natin ng ating uh, yeast. Ayan po yung ating yeast. And ito po yung ating ilalagay sa loob niya. This is sausage, red and yellow bell pepper, spinach, and cheese po. Dalawang klaseng cheese yan. So, okay po. Mag-start na po tayo. Ngayon po, i-activate po natin ang ating dry yeast. May sugar po yan na. Ayan po. So, hintayin po natin siyang mag-activate. Paano po po ang itsura niya pag uh, okay na siya? Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Magbabubbles po yan. Okay, balik po tayo. And, kailangan po natin ng eggs. Hindi ko po naisama kanina dahil nasa fridge pa. Kailangan po natin ng dalawang eggs. Okay, mag-start na po tayo. Ngayon po... Eh, Hello, yun po ko. <laughs> Mommy J, huwag ka maingay. <laughs> ah, maglalagay po tayo ng ano dito sa gitna. Ay! Ayan. Ngayon, ilalagay ko po yung milk. Ito po yung itsura na na-activate ng ano. Nakikita nyo po yung mga bubbles, bubbles niya. Yan po ang itsura ng na-activate na yeast. Ilagay po natin yung yeast. Yung, oh, yung ating eggs. Ayan. Sugar. Ay, dapat pala nahihalo ko yung sugar kayo na, pero okay lang. And, uh, actually po, dapat po nahihalo po natin yung sugar ng ano, sugar and skim milk. Yung nauna dapat, pero since hindi ko siya naihalo, mas maganda pong nauna siya. Ito pong ating skim, ay, sorry, ating skim milk and ang ating unsalted butter. Ay, lalagyan ko rin po pala ng pinch of salt kasi unsalted butter ang ating ginamit. Para bang meron? Ayun nga, tama, meron nga. Oh my God! Lagyan po natin ng konting-konting salt lang. Kasi po, unsalted butter ang aking ginamit. Ayan. Okay na yan. So, hahaluin ko na po siya ngayon. Kung gusto nyo pong batihin nyo muna yung egg bago nyo ilagay, much better. Medyo nag-shortcut lang po ako. Kasi hindi naman po ito commercial. Kami-kami lang ang kakain. Ilagay po natin ngayon dito sa ating kneader. Siya na po ang gagawa ng pagninid. Pinaghalo-halo ko lang po. Kaya po, kampante ang loob ko na, na hindi ko inunang pagsamasamahin yung dry ingredients. Kasi po, ang kneader ko po, masipag. Hindi po siya katulad ng stand mixer na ano, uh, hirap. Talagang maninig niya po ito ng super bilis. Okay. Natsika pa ah. Ayan po, tingnan niya siya. Pagkatapos po natin mag-deed ng ating dough, gagawin po natin yung uh, ipapalaman natin sa loob. Uh, ayan na po siya. Nasa siguro mga 3 minutes pa to. Patapos na siya. Pero ayan po, ganyan po siya mag -need. So, nakikita po natin na kahit kanina, hindi ko ibinukod yung pag uh, mimix ng dry ingredients talagang mamimix siya dito sa loob talagang nakita niya tingnan niya tingnan niya tingnan niya kung paano siya umikot di ba so ayan po ang acting 
ginagamit na neither. Uh, actually, pang ano po siya, pang malagkit yung tinatawag na mochi namin dito sa Japan. Yan po yung uh, pang need niya pagka gumagawa ng mochi. Pero of course, pwede rin po siya sa bread. Ayan. Yung pong stand mixer ko, usually, pag gumagawa lang ako ng mga brownies, uh, mga sponge cake ba yan? Sponge cake, pero hindi ko po kasi linya yun, kaya napakadalang ko siya magamit. Sa bread po, ito pong gamit ko. Ayan guys, tumunog na po siya. Malapit na po siyang matapos. Ayan, kita niyo po kung gaano siya kapino. Ayan, matatapos na siya. Ayan, ang pino niyo. O, tingnan niyo. Nakita niyo. Ngayon, ililipat na po natin siya sa ating lalagyan. Ayan po guys, nilagay ko na po siya dito sa ano, sa ating bowl. Then, uh, paaalsahin lang po natin siya. Hantayin natin siya mag-rice. Maybe one hour, okay na to. Nilagyan ko po ng olive oil. Then, ayan, tatakpan po natin siya. Then, after one hour, balikan natin siya. After this, uh, i-gagawin po natin yung ipapalaman natin sa kanya. Okay. Ayan po guys, mag-start na po tayong mag-sauté ng ating ipapalaman sa kanya. Mag-start po tayo sa sausage. Ito, sauté ko po itong sausage. Then, it's a set aside po. Kasi may part po ng bread na hindi ko lalagyan ng sausage dahil ayaw ng aking guest. So, kailangan. Hindi siya pwede yung... Pagsasamahin ko siya later. Pero, meron portion kasi na veggies lang. Uh, medyo parabasin lang natin yung kanyang lasa. Okay, tatanggalin na po natin siya sa ating kawali. Okay, naiset aside ko na po yung uh, sausage. Then isusutay ko po tong red and yellow bell pepper. So, ilalagay din po natin si spinach. Si daw si. Ayan po yung ating spinach. Ayan po guys, nag-set aside po ako ng vegetable lang para sa one fourth part ng ating bread na walang meat. Vegetable lang. Then, eto po yung ibang part ng ating bread yung may sausage. Okay? So, balik po tayo pag gagawin na po natin, pag magdi-design na po tayo ng ating tinapay. Ayan, guys! Uma umalsa na siya. di ba? Ngayon, uh, ipoporma na natin siya. Okay. Ngayon, lalagay muna natin ito na. Dust na lang natin siya na. Bread flour. Ay! Ay! Patiin natin siya ngayon. Huwag kayo mag-alala guys. Nagpukas na po ako na aking kamay. <laughs> okay, patiin natin siya. Ay, sorry. Maingay. So, maingay. Isin natin yung air.
Taka ng help ng ano ko, di ba? Ang table kong ano. <laughs> Marble. Okay. nandiyan ang aking apong makulit. Okay. Kailangan natin ng bilog na Ito gagawin natin mamayang pandesal. natin siyang bilog kasi Forma na natin ng konti ang ating dough. So, lalagay po natin yung palaman niya sa gitna. <laughs> Pasensya na kayo talaga nandiyan yung apo ko hindi maawat. Ayan po siya. ating side ng uh, vegetable lang. i-set aside natin siya dyan, ha? Ngayon, uh, mag-adjust ulit tayo. Mag-adjust ulit tayo. 
And ito ka, another half. Ay, naku. Hindi yan dumi, ha? Ano yan? Gulay. <laughs> Gulay. Nasa kamay ko. Okay. Pakahila Carol yung ano. Yung yan. Okay. Sorry, nakalimutan ko ilagay itong cheese. Ibinuksan ko uli ah. Yan, cheese. Amoy cheese talaga, my God. <laughs> Ayan. So, balik natin. There you go. Ayan. Siksik lang natin, ha? Ayan po. Then, ipapato ulit natin yung plate. Then, ipoporma natin siya ng bilog. Ayan. natin, ha? Ilak po natin yung gilid. Make sure po na ilak natin siya, ha? Saan ba? Ayan. Ilak po natin. Okay, ayan po, nailak na po natin ang gilid, di ba? Then, tignan natin ang... Ayan yung gitna. Ouch! Ayan. Ngayon, maluwag siya. Ayan po, di ba? Kailangan maglak siya sa loob. Hatiin po nga natin siya ngayon ng... Ayan. One. Then, doon po sa kabilang side. Then, dito po. Then, here. Ha? Then, sa middle niya ulit. Then, middle din po din ito. Then, dito po. So, tapat-tapat lang siya, di ba? Ngayon, ito pong mali, uh, bawat uh, square, uh, triangle niya po is hati natin into three. Okay.
Ayan guys, ang style po dyan sa paglagay niyan. So, ikinat po natin siya, di ba? So, ayan lang po, ibabaliktad lang po natin ng ganyan. Ibabaliktad lang natin siya ng ganyan. Ganyan. Ayan. Ayan. Magbabasa natin ito at masyado siyang makapal yung dough. Okay? So, ngayon po, tapos na siya. Di ba? Tapos na siya. And, ayan, nakaporma na po siya. Idiin natin ulit ito para ano, malalim. Ayan. Ngayon po, i... Paaalsahin po natin siya ulit. Itayo mo siya dito, Carol, yung camera. Itayo mo dito yung camera. Taka lang. Leg it. Ayan. Ngayon, Carol. Ayan. natin siya. Ayan. Ayan. Ilalagay po namin siya ngayon dito. Then, hintay po ulit tayo ng another third, mm, another one hour. Paalsahin po natin siya, then isasalang na po natin. Lalagyan po natin siya ng egg wash bago natin siya isalang. Okay? One hour po ulit. Ayan guys, nag, uh, ano na siya, nag rice na siya uli So ilalagay na po, isasalang na po natin siya. But before that, kailangan natin okay. siyang lagyan ng egg wash. Para maganda siya mamaya pag ilabas niya, making tab. Nakaprehit na po yung oven natin sa 350, which is 180 uh, Celsius. Pero sa akin po, sa oven ko, 170 lang kasi malakas siya magbigay ng heat. Uh, kilala po natin mga oven natin, so kahit nasabihin na 180, kung alam natin malakas siyang magbigay ng heat, pwedeng ibaba natin kasi pwedeng masunog ang ating binibake. Ayan, isasalang na po natin siya. <laughs> okay guys, ayan po, ilalagay na po natin ang ating bread. Ayan siya, di ba? Ilalagay na natin siya. And, ang ating sobrang, ouch, my God. Ito po yung aking sobrang, ano, dough. So, ginawa na rin namin siyang bread. So, ayan po siya, 170 po sa akin kasi nga mat mataas magbigay ng heat ang aking uh, oven. So, kung yung oven nyo po, kil kilala nyo yung oven nyo, so, ang talagang ano nyo po is uh, temperature nyo is 180. Okay? Start po tayo. Start! Then, balik po tayo after 28 minutes. Ayan guys, luto na po siya and ayan, nag-cut na ako ng isang cut at tinikman ko. Ayan po siya, nakikita niya, nakikita niya siya. Ayan siya o. So, ayan po ang ating recipe for today, ang ating stuffed bread. Okay, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell po. Okay, bye!